Parece que hay un problema en el gobierno con relación a las personas que tienen mucho aceite. Hay mucha gente con ímpetu de grandeza, con mucho problema de ego. En el Palacio Nacional hay varios funcionarios con mucho ego y no quieren reconocer en este gobierno hay mucho ego. Ay, era, pero yo, ellos lo copiaron. En el palacio hay mucho ego, muchos funcionarios con mucho ego. Yo quería traer el video de la diputada de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, para que ustedes vean lo que esa mujer dice de funcionarios que ella le ha llevado desde noviembre documentaciones para que nombren a sus seguidores y dice que le han votado los currículum. Oigan bien, y le ponen miles de citas para que ella, bueno, ¿será que se canse o se jarte de visitar a esos funcionarios que tienen el aceite que han tomado en este gobierno? Pero eh, no están copiando del presidente de la República, que es un presidente humilde, sencillo, presidente Luis Abinader. Pero este gobierno no solamente tiene problemas con el tema del, del ego y de la comparonería. Vamos a ver lo que dice el vocero de la bancada del de PRM que admite, admite que hay funcionarios con mucho ego más grande que el cielo, pero también le hace esta advertencia a los que tienen la mentalidad de continuar son sacando y acosando mujeres en las instituciones públicas. Funcionarios que se han dedicado a acosar mujeres. Oigan lo que dice el vocero de la bancada del PRM. Adelante, señor director. Lo que espero es que se haga una investigación exhaustiva, imparcial y que arroje los resultados que tenga que arrojar. ¿Usted considera que si otra persona se siente en estas condiciones, quizás para mantener el empleo, pero denuncie? ¿Tiene, ¿No puede sentir temor en el gobierno de la Minadera y denunciar estos casos? No, no, no. no. Todo, todo aquel servidor público, hembro o varón, que sienta algún temor, que de alguna manera sienta que le están presionando en ese ámbito, en cualquier otro ámbito, que lo denuncie públicamente, porque este es un gobierno que ha irradiado transparencia y el respeto a la integridad de las personas, de tal manera que la transparencia tiene que comenzar preservando los preceptos morales y éticos de los funcionarios y servidores públicos y todo aquel que se sienta afectado, que lo denuncie públicamente. Lo que espero es que se haga... Ese es un funcionario con seriedad y carácter. Y parece que en el PRM y en el gobierno hay problemas serios con eso. Así que las mujeres que están ahora en instituciones públicas, no teman, señores, háganlo público, háganlo público. Porque no es posible que en cinco meses aparezcan dos personas con supuestos casos de violaciones. ¿Eh? A mujeres, en este gobierno, no es posible. Pues tenemos el, el tema del flagelo de la corrupción. Ahora también tenemos el flagelo de, de gente que quiere violar todas las mujeres en el Estado. Pero así no podemos. Así no podemos. Pero además de los funcionarios con ego, también hay militares con mucho ego en este gobierno. Y el lunes yo voy a decir, ¿dónde están los funcionarios con ego y que no quieren saber de artistas que contribuyeron a que este gobierno llegara al poder?